ഫ്ലവേഴ്സ് അക്കാദമി ഓഫ് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് നോളജ് ഡോക്ടർ ദ്രൗപതി ഭരതനാട്യം ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ വയലിൻ കാവാലം ശ്രീകുമാർ കർണാട്ടിക് വോക്കൽ പഠനം ഫ്ലവേഴ്സ് അക്കാദമി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മാത്രം അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാ പിന്നെ നമ്മള് മൂന്നൂര് കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ഇത് ഗൾഫിൽ പോണ കാര്യമായോണ്ടാ നീ പറഞ്ഞ കേൾക്കും ഇല്ലെന്ന് അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവൻ കേൾക്കും നിങ്ങളോട് തന്നെ ഞാൻ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഞാൻ വയസ്സായി ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ നീ ചെറുക്കന ടിക്കറ്റ് എനിക്കറിയില്ലടി എന്തുമാത്രം പണികൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് എല്ലാം ഫ്ലാപ്പായി അല്ലേ ഇല്ല അടുത്ത പരിപാടി നോക്കണ്ട അത് ഫ്ലാപ്പാവും അല്ല അത് നന്നാവും അവൻ കേട്ടത് ബോധം കെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പണ ഗൾഫില് നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ വിടണത് പിന്നെന്ത് ആടത് പറഞ്ഞല്ലേ ഓ 
മക്കളെ അച്ചല്ലേ വിളിച്ചേ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയില് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയ മോന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സാലറി 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 ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി കൂടുതലാണെങ്കിലാ ഒരു ലക്ഷത്തി കൂടുതലാണ് എന്തോ <laughs> 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 പേപ്പർ വർക്ക് റെഡിയാണ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ആധാർ കാർഡ് പിന്നെ പേരുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അബ്രോഡ് ജോസ് പോകാൻ പാസ്പോർട്ടിന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആധാർ കാർഡ് പോരെ ഈ ജോലിക്ക് പാസ്പോർട്ട് വേണം ഇവിടെ പാസ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ച് പ്രിഫറൻസ് കൂടുതൽ പാസ്പോർട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞുവിടാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഒന്നര ലക്ഷം സാലറി എന്നിട്ട് അബുദാബി ും <laughs> 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 സുഷ്മയുടെ ബ്രദർ ആന്നേ ഇവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ അത് നമ്മള് പാസ്പോർട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ ഏയ് അത് മനസ്സിലാവില്ല അവന് ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങൾ വന്നോട്ടോ
ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ അച്ഛനും കൂടെ അങ്ങ് വരും ഞങ്ങള് നിർബന്ധിച്ച് വിടുക്കാൻ നോക്കണല്ല സുഷ്മയുടെ ആങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരാണെങ്കിൽ ആ പയ്യനാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജറാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പണിയും ചെയ്യണ്ട അല്ലെ പണി ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല അവൻ നോക്കിക്കോളുമല്ലോ അല്ലേ ആ എന്ന് പറയുന്ന മക്കള് അച്ഛൻ സത്യസന്ധമായ കാര്യം പറയാം നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ മാനേജറായിട്ട് നിൽക്കാം എന്ന് കുറിച്ചൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്താൽ മതി സുഷ്മേരെ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തെറിച്ചോളും മക്കൾക്ക് ആ പോസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ല എന്തായിരുന്നാലും അവൻ മാറി കൊടുക്കണമല്ലോ മാറുമല്ലോ ആ സമയത്ത് മാനേജർ ആയിക്കൂടെ ഞാൻ വേറെ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുകയും അവനെ മാറ്റി മാറ്റി ഇവനെ ആക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ആരെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ അച്ഛാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടന് ഈ മുടി വെട്ടാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ടാണെങ്കിലോ അയ്യോ പൊന്നുവനെ വിഷമിക്കണ്ട അടിക്കാട് വെട്ടും പോലെ അച്ഛാ അങ്ങനെ അടി അറ്റം വെട്ടി മാറ്റി തന്നാ മതി ഏഹ് അച്ഛ സൂക്ഷിച്ചോളാം വരും അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയണ എന്ന് പറഞ്ഞു പറ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോണ്ടല്ലോ പറയണത് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മര്യാദിന്റെ മുടിയ പറ കേൾപ്പി പോവാ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു തരും നിന്റെ കല്യാണം നടത്തണ്ടേ ഏണോ കല്യാണം നടത്തണ്ടേ അച്ഛൻ്റെ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല മര്യാദയ്ക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാ ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറ ഏ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിനക്കും പോവാം പറയോ എന്താന്ന് പറയും മുടിയാ ഗൾഫിൽ പോ പറ പറ മുടിയും ചേട്ടാ തീറ്റ എടുത്താൽ പോയി ഞാൻ ഒന്നും വാറക്കൂല ഗൾഫിപ്പോ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോവാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല അമ്മ വാക്ക് കൊടുക്കണ മുമ്പ് എന്റെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വിഷ്ണു ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു ഓഫർ വന്നപ്പോ 
ഏതമ്മമാരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും വിട്ടേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ശരിയാണ് പോയാ പോയതാണ് ചാൻസ് പക്ഷെ മനസ്സിലാതെ പോകണം എങ്ങനെയാ അതും ശരിയാവില്ല നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി അമ്മ ഇത് ഏട്ടാ നീ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവിടെ ഹരീഷനാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ നീ പോയില്ലേലും ഈ ചാൻസിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരാരെങ്കിലും പോകും അവരെ കാര്യം കാണുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നീ തീരുമാനം ഒന്നും എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയണം ശമ്പളത്തിന്ന് ചേട്ടൻ മാസാ മാസം അരിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പൈസ പോലും തൊടാൻ പാടില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടനും ഇങ്ങനെ വരൂലേ അപ്പൊ വേണം നമുക്ക് പടം എടുത്ത് വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ അല്ലെ അത് ഐഡിയ അത് മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ പിന്നെയും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മാസം മാസം അയക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വീടിന്റെ പണി ഇങ്ങനെ തീർക്കുകയും ചെയ്യാം ലോൺ എടുക്കണ്ട പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ വീട് പണിത് കൊട്ടാരം പണിത് ലോൺ അടച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം അവൻ പോകാന്ന് സമ്മതിക്കട്ടെ പോകുമല്ലോ മക്കളെ ഈ പോകുമ്പോഴേ ഈ മുടിയില്ലേ തലേ ദിവസം വെട്ടിയാൽ മതി കാരണം പാസ്പോർട്ടിൽ ഈ ഫിഗറല്ലേ പെട്ടെന്ന് അവർ നോക്കുമ്പോഴേ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞോണ്ട് ചിലപ്പോൾ കയറ്റി വിടൂല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ഷേപ്പ് വരുത്തി പോയാൽ മതി കേട്ടോ റൗണ്ടായിട്ട് ഓക്കെ എന്തിനാ വിഷ്ണു ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ തീരുമാനം എടുക്കണ്ട നീ ആലോചിച്ചിട്ട് തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ മതി തീരുമാനം പറ പറയാൻ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചോളൂ ഞാൻ പോവാൻ റെഡി ആമ പോവാ മക്കളെ അച്ഛനെ പോവാൻ നിർബന്ധിച്ചല്ല അത് മക്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ജീവിതം നന്നായിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് എന്ന് മക്കൾക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ മക്കൾ വയ്ക്കോ അല്ല അച്ഛൻ വെറുതെ നിർബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കൾ എന്തോ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ട തന്നപ്പോ പോകണ്ടെന്നോ അല്ലടി അവനെ അവൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പോകണത് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല മക്കളെ അവൻ തീരുമാനിക്കട്ട് മക്കൾ തീരുമാനിച്ചില്ല പോകാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലല്ല വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല മക്കള് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോകും അവന് വേണ്ടി പോട്ടെ നമ്മളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധം നമ്മളത് പറയും പിന്നെ എനിക്ക് വിട്ടാ പോവാ ഒരു വിഷമം അച്ഛന് വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഉണ്ട് മക്കളെ നീ പോട്ടെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പോയി നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് കേട്ടോ അല്ല മക്കള് വല്ല പോണ പോയിക്കോ മക്കള് മക്കള് പോ പക്ഷെ അച്ഛന് വിഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നില്ല അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര നേരം ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കണേ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ വന്നാലേ ഇപ്പൊ പാസ്പോർട്ടും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു പോവാന് വിഷമവും വേണ്ട ശരിയാവില്ല കണ്ടോ സന്തോഷത്തോടെ പോവാൻ വേണ്ടി ആ പാസ്പോർട്ടും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഇത്ര നേരം കിടന്ന് എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അടിക്കും 
വയസ്സായ കാര്യത്തിൽ ഇത്തിരി സൂക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ചെറുക്കൻ പോണില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സുഖത്തിന് കുറവ് നിങ്ങൾ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് സുഖിക്കല്ലേ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ആളെ എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടമ്മളെ ഇവിടെ വരാൻ കാര്യം പറയണ്ട വാ 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു വിസർത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും എന്താ അതോ നമ്മയ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ പോയി പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട കാര്യമില്ല ആഹാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയി കൊള്ള ഗൾഫിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ പോണ്ടാ ഇനി നീ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ ഇനി എന്ത് മാത്രം എന്ത് എന്ത് സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ സന്തോഷമാണ് ജീവിക്കണെ നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലെന്ന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സന്തോഷമായി ജീവിച്ചാൽ പോരെ ആരും ഗൾഫിൽ പോണ്ടാ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോലെ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പോരെ പോനവനെ അവനെ വിളിക്ക് പോണെന്ന് പറ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുടുംബം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും സന്തോഷമായി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോകും ഇനി നീ ജോലി ചെയ്യണ്ട വഴി ഞാൻ എന്താ സാറിന് കുടുംബം നോക്കാം അതുപോലെ ആ